はい、こんにちは。クレッチョチャンネルです。本日も神々解説でお送りしますが、最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、というわけでね、えー、本日もね、チーカード最新作ね、モモンガとね、えー、カニちゃんを攻略していこうかと思っております。それでは、参りましょう。はい、ただいま、プレゼント企画実施中です。締め切りは12月16日ですね。こちらのサムネに詳細ありますので、ご視聴よろしくお願いいたします。はい。というわけでね、私ね、モモンガね、昨日の動画でね、モモンガとね、カニちゃんをね、一体で攻略しておりますが、私、もう少しね、これ、ちなみに、点なんですけどね、攻略しておりますんでね、そちらのね、攻略シーンもね、皆様にお届けしようかと思っております。そしてね、もしこの動画がね、気に入っていただければ、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いいたします。というわけでね、まずはこのカニちゃん、行きましょうか。まずはね、これ、とりあえず左アームで刺しております。そこの反応ですね、さてどうでしょうか。ここから下半身をぐぐーっと寄せてくれればいいんですがね。うん、でね、この設定ね、まあ、シールドはね、まあ、あの、カテンさんに比べると明らか低いです。ただね、ラウンドワンさんの中では、まあ、普通ぐらいですね。はい。そしてね、これ、ここの設定でね、何がいいかというとね、この爪の角度、ちょっと見にくいんですがね、爪の角度がなかなかいいんですよ。ということはね、このね、えっ、ー、と、モモンガとね、ガニちゃんね、やはりね、手に隙間があります。なので、その手の隙間をね、やっぱりね、狙うとね、攻略可能かなと思っております。なのでね、まあ、パワーももちろん重要なんですが、どっちのかというと、今回ね、爪の角度の方が重要な気もします。はい。というわけでね、その、今頑張ってね、狙ってるんですが、えっとね、昨日のね、動画でも解説したんですがね、この手に刺すのもね、モモンガの方がね、尻尾があるのでね、こう、お尻が浮いているのでね、あの、刺せるポイントがね、やりやすいんですよね。なのでね、このカニちゃんの方はね、なかなかね、刺しにくい部分もあります。さあ、どうでしょうおっと、これはどうだふわっとシールドに乗っておりますね。はいはい。というわけで、もう一度ね、下半身掴んでいこうかと思います。さて、どうでしょうね。あの、設定自体はね、まあまあ悪くはないんですがね、とは言ってもね、やはりね、あの、追加は関連はね、厳しい戦いになると思うんですが、最後までご視聴お願いします。そしてさあ、これはどうでしょうか持ち上げてしまったが、おっと、まさかの、まさかのバウンド寄せって言いましょうかね。なかなかいい感じの寄せれることができました。というわけで、チャンスタイムです。というわけで、このチャンスをもういかにものにするかですね、クロリンパ狙っていこうかと思います。ただ、重心の腰のクロリンパなので、さあ、どうでしょうかここから持ち上げてこい来ないか今の、うん、今の悔しいですね。まあ、正直ね、実際あの、ちょっとね、アームがね、この、浅く持っちゃったかなと思いました。ちょっとあんまりね、深く持ちすぎるとね、やっぱ頭を掴んじゃうっていうね、ちょっと恐怖感があったんでね、はい。ですが、そこをまたリカバリーするために、今この左アームぶっ刺しております。さて、高確率ゾーン、爪の角度もある設定でさ、ここからどうやって、<笑>やっぱ無理。全然無理でしたね、はい。えっと、いうわけで、今度はね、えっ、ー、と、左アームで、左側の手刺していきましょう。ぶっ刺しでね、こう、ロックというかね、寄せるというか、振るようなイメージです。さあ、どうでしょうか、これ。この左アーム刺さっているのか、ここから引き上げて、あーっと、あ、でも、なんかいい感じにシールドの寄せることできましたね、はい。でね、今度はね、先ほどね、フルリンパで失敗しております。なので、今度はね、今後いう攻略法を狙っていきます。はい。こういう作戦でいきます。左アームで、ね、奥の木に刺していきます。先ほどクルリンパ失敗してるんで、ここでぶっ刺して一気に寄せてくる流れにしたいんですが、さあどうでしょう。貫通ずっぽしからの引き上げてくるのか、さあ、来い、来い、来い。はい、無事に、あっちが、カニさんをゲットです。はい、リプレで見ていきましょう。来ましたね。やはりね、これね、爪の角度、かなり重要です。はい、良かったですね。あの、パワーはね、そこまでいいわけではないんですがね、爪の角度が良かったです。で、先ほどね、クルリンパ、同じぐらいのノリだったのをね、クルリンパ失敗したんでね、今度はね、ぶっ刺し寄せで、ギリギリですね。はい、というわけで、今回は私のサンダー、チラでありました。というわけで、1000円。1000円だったらね、大丈夫でしょう。はい、カニさんゲットです。はい、というわけで、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。はい。というわけでね、今度はね、やっぱカニさんとだ次はモモンガ狙っていこうかと思います。でね、先ほどもね、言ってたんですが、モモンガに関しては、えー、カニさんより、ラスには簡単です。はい
。おっと、そうです。こうね、モモンガの場合ね、尻尾があるんでね、結構ね、頭がこう、何て言うか、深く落ちるっていうんですかね、傾いてくれるんですよ。で、この角度になるとね、すごい刺しやすいんですよね。というわけで、この左アーム。で前の手にお隙間に刺して、ぶっ刺し。さて、どうでしょうほぼほぼ先ほどのカニさんゲットしたような形と似ているんですが、さあ、どうだ引き上げてこい。ああ。でね、今回ね、この設定でね、ちょっとね、あの気になったのはね、このモモンガのね、尻尾なんですよ。あのね、先ほどね、カニさんギリギリ引き上げたじゃないですか。あれね、モモンガでね、尻尾が結構邪魔してくるんですよ。はい。で、なのでね、そういう意味で、さあ、どうだあっこれも無理か。なのでね、このね、尻尾がね、シールドを超えてくれないね、厚みが出るんでね、引っ掛け寄せの時にね。なんで、それがね、ちょっとね、今回微妙かなと思っております。えー、左でも今度、ぶさし狙ってるんですが、これは刺さっておりません。狙いを見せておりますが、さあ、どうでしょう。どういった反応を見せるかですが、こう、まあ、寄せることには成功しましたね。はい。というわけで、もう一度行きましょうか。もう一度ね、左アームをね、えっ、ー、と、どちらにしましょうか。右側に行きましょうか。右側の手、あ、ごめんなさい。左側ですね。左側の手に刺していきます。ごめんなさい。また同じように狙っていきます。さて、ここからどういった反応を見せるか、刺さって、まあ、やっぱり野菜か。これね、刺すにもね、アームサイズも大きい方なんですけどね、これね、もも、あのその尻尾のせいでね、厚みが出てるんですよね。なのでね、あのアーム本体とね、ももんががね、こう、かかっちゃってね、加工制限かかるんですよね。なのでね、こう、貫通ずっぽしっていうのが意外と難しい状態になっております。うんと、あと、これちょっと景品前に来すぎたんでね、ちょっと、えっ、ー、と、ここの、ね、店舗さんね、あの、あの、2台置いてました。なのでね、そういう時はね、あまあ、こっちで無理だったらこっちでっていう感じでね、あの、ちょっと移動してみました。はい。というわけで、もう一度プレイいってきます。これもね、とりあえず左アームでね、手に刺しながら狙ってみたんですが、ちょっと、これはどうだあっいい感じですね。寄せること結構寄せれましたね。こちらの台はね、先ほど、カニさんをゲットした方なんで、爪の角度がまあまあいいんですよ。というわけで、もう一度、次真ん中持っていきましょうか。ちょっとね、手前に来すぎたんで、真ん中持って反応見ていこうかと思います。できればね、手の隙間をね、シールド側にね、持っていってくれたらいいんですが、さあ、どうでしょうか。おどうでしょう、これ、どうでしょうか。えー、では、次はね、左アームをね、えー、の右側の手に刺していこうかと思います。ぶっ刺し寄せ狙います。さあ、どうでしょうか。ここからね、ほっぺたを滑らせながら、来い。聞いたぞ。あ、来た。貫通しましたね。貫通しました。さて、ここからですね。さて、ここから引き上げてくるのかさ、どうなのかさ、こいさ、ほいほいやー<笑>惜しい。<笑>もやもやですね。はい。というわけで、さすがにこれはね、一旦初期にしていただきました。というわけでね、かなりね、やっぱりこの爪の角度、谷さんを攻略したのもあってね、モモンガもなかなかいい反応を見せてくれますね。はい。というわけで、もう一度同じようにね、とりあえず手でね、寄せていきます。引っ掛けて、ストップボタンで寄せて、あーっと、ちょっとやっぱ尻尾があるんでね、この尻尾がね、このどちらかにね、あの、こう、傾いちゃうんでね、できればね、この体がね、このシールド側にね、傾いてほしいんですが、なので気持ちそうして景品、少し左側を持って、ほぼ真ん中持ちなんですが、さあ、どうでしょうか。右側に放り投げてくれ。おどうでしょう、これ。いいんじゃないですか。はい、というわけでね、今度はね、左アームを、えー、右側の手に刺していきましょうかね。ぶっ刺し寄せの感じです。まあ、いったこれ先ほどと同じですね。さあ、どうでしょう。爪の角度のある方の台なんで、さあ、で、ここが、あ、はい、刺さりました。刺さりました。刺さりましたよ。来た、来た、来た、来た。いや、で、来ました。さて、どうでしょう。ここから引き上げて、来い、来い。うわ、また同じ。また同じか。はい、というわけですいません。ちょっとここで、また、あの、台戻りました。はい、先ほどの台ですね。はい。というわけでね、続いていきます。これでね。まずね、これは今度はまたぶっ刺しロックって言っていきます。ですが、ちょっとこれね、初期位置からぶっ刺しロックは厳しかったかなうん、立っておりませんね。難しかったですね、すまえ、続いて、ちょっと真ん中持っていきましょうか。ちょっともう1300円か。うん、徐々に嫌な雲行き1400円ですね。嫌な雲行きになっておりますね。さあ、どうでしょう。ま、もう一度真ん中持っていきますね。はい。とりあえず、やはりね、手の隙間、やはりそこら辺がね、あの、難しいんですが、何かのタイミングでね、いい感じに反応出してほしいんですが、あっと、これもちょっと、変が悪いですね。はい、というわけで続いて今度はね、左アームを手に刺していきます。上の手、あの、あれですね、あの、上の手ですね。はい、左アームをね、この見えている側の手にね、滑らせながら刺していきます。今度は上からですね、先ほどはね、下から行ったんですが、さあ、どうだ刺さりました、刺さりました。さて、こうからですね、こうから。来るか来るか、さあ、て、今までとは違うぶっ刺しなので、こう、
おお<笑>、まあ、ちょっと寄せて終わりましたね。うん、さて、どうしましょうか。ちょっとやばいですね。はい、というわけで、これで一旦タグ書きいきましょうか。一応ね、足のとこにタグ見えておりますが、ちょっとね、体が邪魔しているんですよ。タグの位置がね、体より低いんでね。ああ、やっぱ難しかったか。ストップボタンでタグぶっ飛ばしちゃいましたね。ちょっと失敗です。というわけで続いては、今度は左アームをね、左側の手に刺していきます。ちょっと上のね、手は狙えないので、下側の手にね、滑らせながら、ぶっ刺し狙っていこうかと思います。さあ、どうでしょう。これも体に、あーあ、これも今、体に弾かれちゃいましたね。うん。ちょっと、プレイが雑になっております。というわけで、ここすいません。一旦撤退します。あの、ちょっとね、ふるーっと一瞬までね、あの気、気分を変えていこうかと思います。はい。というわけで戻ってきたらこういう状態。誰かと刺さっておりましたね。はい。というわけで狙っていこうかと思います。はい。というわけで今度はね、左アームね、奥側の手で刺していきます。あ、これ奥のアームがシールド刺さっちゃいましたね。さあ、刺さってませんね。うん、ああ、もう、やばい。<笑>やっぱ、厳しい戦いになりますね。うん。もう一度いきます。もう一度ね、左アーム奥側の手に刺していこうかと思います。今度はね、奥シールドに刺さらないように。来ました来ました貫通です貫通ズポシさてどうでしょう先ほども何回かあるんですがここは引き上げてこれるのかやっぱこれないかまあこの辺はねおそらくねテストプレイでね対策しているのでなかなかす,すんなりはいかないと思うんですが続いて左アームで今度は左側の手にぶっ刺しロック狙っていきますさあどうでしょうもうここもねぶっ刺しロックのね何回もなってるんですが抜けてますからねお奥まで行きましたねカンツーとカンツーズポシさてここからですここから先ほどは何回も抜けているのがロックがかかっているかさあ来い起きたきおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお一体でこう垂れてるでしょベロンと。で、その垂れてる部分に右アームがロックをかけてくれたんですよね。この回転しないように。という感じでね。まあ、ある意味、この景品のね、ピッっていうんですかね。あの、初期不良っていうんですかね。そのところを利用して、攻略してみました。はい。というわけでね、ちょっと2000円。まあまあ、2つでね、3000円なんで、まあね、2種で3000円だったらいいかと思います。はい。というわけで、えー、本日はね、えー、2種類、えー、昨日に続いてね、えっ、ー、と、カニさんとね、桃が2種類1回ずつ攻略してみました。もしね、このね、動画があの気に入っていただければ、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いいたします。それでは、この辺でお別れの時間です。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。